வெல்கம் டு அபூர்வாஸ் நல பாகம் இன்றைக்கி நம்ம கையேந்தி பவன் ஸ்டைல் முட்டை தோசை தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நம்ம நார்மலாக செய்கிறத விட நீங்கள் இந்த மெத்தடில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ அந்த முட்டை தோசை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் நான் அடுப்பில் நல்லா தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன் தோசைக்கல் காஞ்சிடுச்சு இப்போ நாம் தோசை ஊற்றிக்கலாம் தோசை ஊற்றும்போது நம்ம மொத்தமாக ஊற்றக்கூடாது நல்லா மெலிசாக ஊற்றணும் அதே டைமில் நம்ம அடுப்பு சிம்மில் தான் கல் காஞ்சிட்ட உடனே அடுப்பு சிம்மில் வச்சு நம்ம தோசை சுட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து ஃபுல்லாக நம்ம தேய்ச்சி விட்டு தோசை மெலிசாக ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கு தோசைக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்து தோசை ஓரளவுக்கு வேகட்டும் இப்போ இதில் நம்ம ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு தோசை ஃபுல்லாக நம்ம அந்த முட்டையை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறணும் நம்ம ஒரு இடத்துல அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல கம்மியாக இல்லாதபடி ஃபுல்லாக நம்ம முட்டையை தோசை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் தோசை ஃபுல்லாக முட்டையை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு சின்ன சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியை நமக்கு இவ்வளோ வெங்காயம் தேவைப்படாது இதில் பாதி அளவு இருந்தால் போதும் வெங்காயம் ஜாஸ்தி சேர்த்தோம்னா நமக்கு ஆனியன் ஊற்றப்ப மாதிரி நிறைய வெங்காயம் வந்துடும் அதனால் கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அதுலேயே மேலே நறுக்கி வச்சுருந்தா பச்சை மிளகாவும் அங்கங்கே தூவி போட்டுடலாம் கடைசியாக நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த கருவேப்பில் கொத்தம்பள்ளி அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக பெப்பர் நம்ம அங்கங்கே தூ தூவி போட்டுருணும் நம்ம மாவில் தோசை மாவில் உப்பு இருக்கும் கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்சு மட்டும் எடுத்து அங்கங்கே நம்ம தூவி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு அந்த முட்டைக்கு உப்பு சேர்ந்துருக்கும் லாஸ்ட்டாக நம்ம கொஞ்சமாக இட்லி மிளகா பொடி இருக்குது இல்லையா அதை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அவங்க இட்லி மிளகா பொடி போடும்போது மொட்டை தோசையில் வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு தோசை திருப்பி வச்சு நம்ம அந்த முட்டை மிளகா எல்லாம் அந்த முட்டை மேலே நல்லா கவர் ஆகிற மாதிரி அழுத்தி விட்டோம்னா அந்த முட்டையோட ஈரம் இருக்கும்போதே பிடிச்சிக்கும் மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம அடு தோசையை திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்ம தோசை சிம்மில் வச்சு சுட்டுறதால பாருங்கள் இவ்வளோ கோல்டன் கலர் நல்லா வந்திருக்கு நம்ம இவ்வளோ புதுரம் பண்ணும்போது அடுப்பு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு செஞ்சோம்னாக்கா தீஞ்சி போன மாதிரி ஆகிடும் தோசை நல்லா கோல்டன் கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நாம் வந்து வெங்காயெல்லாம் வேகிறதுக்காக அடுப்பை நாம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சோம்னா தான் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரும் முட்டையும் வெந்துடும் முட்டை குயிக்காக வெந்துடும் இதனால் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்காக நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா முட்டை தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கெலாம் இந்த மாதிரி முக்கோண ஷேப்பில் மடித்து கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க நம்ம திரு முக்கோண ஷேப்பில் மடிச்சுட்டு ஒரு டைம் லேசாக திருப்பி போட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வச்சோம்னா போதும் நமக்கு முட்டை தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இது முட்டை தோசை நல்லா கிறிஸ்பாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம அந்த இட்லி பொடி பெப்பர் வெங்காயம் எல்லாம் போட்டிருக்கிறதால டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அபூர்வ நல்ல பார்க்கறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய அப்லோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்